Sisters and Brothers of America It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sections. My thanks also to some of the speakers on these platforms who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refuges of all the religions and all the nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered into our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams, having their sources in different places, all mingle their waters in the sea. So, O oh Lord, the different paths which may intake through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whose over comes to me, through what's over form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism by Godfrey and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despire. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanatism, of all persecutions with the sword or with the pain, and of uncharitable feelings between persons wading their way to the same goal. স্বদেশ প্রেমিক যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ একতা তার মানুষ চক্ষে দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের পুনর্জাগরণকে তিনি যেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন মৃত প্রায় সবের ন্যায় এই দেশের জাগরণ ও যাবতীয় অন্ধকার দূরীকরণকে আসলে তার জীবনের মহামন্ত্রই তো ছিল ভারতবর্ষের পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের পুনরায় পূর্বাকাশে রক্তি মাভা ছড়ানোর মাধ্যমে অরুণোদয় কিন্তু আজ এত চোখ পেরিয়ে এসেও কি সত্যি আমরা স্বামীজির সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে পেরেছি মনে হয় না ভারতের মাটি আজ নারীদের আর্তচিৎকার ও অত্যাচার অবমাননায় ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত তাই আজ স্বামীজির চক্ষে দেখা সেই ভবিষ্যতের ভারত ও নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই আসলে স্বামীজিই তো বলেছিলেন মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে যে দেশে যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই সে দেশ সে জাতি কখনো বড় হইতে পারে নাই কশ্মিনকালে পারিবেও না স্বামীজি নারী রূপে এই জ্যান্ত জগদম্বাদের 
শুধু দেবদেবী বলে সম্বোধন করে ক্ষান্ত হন নাই তাদের যথার্থ অধিকার রক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি মর্যাদা দিতে চেয়েছেন এই দেশের প্রত্যেকটি ধূলিকণা যেখানে সীতা সাবিত্রী ও দময়ন্তীদের আগমনে সার্থক সেখানে নারী শক্তির এই অপমান সত্যিই এক দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশেষত যে দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শ আজীবনকাল মেয়েদের মাতৃশক্তি রূপেই আবাহন করে স্বামীজির সময়ের ভারতবর্ষ ও এই সময়ের ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রয়েছে তা ঠিকই সে সময়ের ভারতবর্ষের তুলনায় আজ এই সময়ের ভারতবর্ষ অনেক বেশি কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষার আলোক পড়তিকায় দীক্ষিত কিন্তু মেয়েদের অবস্থা না তার বোধ হয় তেমন কোনো প্রভেদ ঘটেনি সেই সময় বাল বিধবাদের অশ্রুপাতে ধরিত্রী আর্দ্র হতো আর আজ মেয়েরা মুক্ত স্বাধীন শিক্ষিত স্বাবলম্বী হয়েও পাশবিকতার শিকার হয় আমাদের অজান্তে। আশা করব প্রভমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বামীজির সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষকে নারী জাগরণ ও তাদের যথার্থ সম্মান রক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারব নমস্কার